前面这个车好像坏了，过去看看。师傅，需要帮忙吗？我挂档的好像冻住了，有热水吗？让我烫一下。不可能吧，挂档的还会结冰。我来帮你看看。我感觉档位线里面结冰了，现在档位卡住了，特别紧。有这种可能？我帮你检查一下。先把档位线和变速箱分开，如果依然很紧，那就是真的结冰了。档位线一共有两个，一根是悬档，一根是挂档。你是专业修车的吗？是的，你再上去挂档试一下。好了，现在挂起来很松，感觉都没有档了。你这个车不是档位线结冰，可能是变速箱内部结冰了。变速箱内部也会结冰啊？进水了就会结冰。那行吧，我看你也挺专业的，我在车子就让你修吧。前面的挡风玻璃刮不干净，越刮越脏，特别是晚上更严重了。这个简单，这个是玻璃油膜，我现在就可以帮你去除。把油膜去除剂喷在玻璃上，然后再用擦板研磨。这款是好顺的玻璃油膜去除剂，它里面有很细的沙粒，专门用来针对汽车挡风玻璃、侧窗玻璃、反光镜油膜。然后再用水冲洗干净，现在油膜就清洗干净了，上车刮一下，帮你看起来清晰透彻，要的就是这种效果。好了，没有油膜了，这效果不错，哪里买的？我也去买几瓶，在我视频下方就可以购买，粉丝们也可以去看看，价格不贵。我的车子交给你了，修好了给我打个电话。好。先把车停起来，放一个安全凳，然后躺下去，把齿轮又放掉。这个变速箱油进水了，都是白色的，有可能内部真的结冰了，也有可能是生锈了。现在把传动轴拆掉，还好这个车的传动轴是分开的，要不然可难拆了。拆马达之前要先把电瓶桩头拆掉，这个是离合器，这个是挂档线也要拆掉，然后把前面一圈螺丝拆掉，变速箱就拆下来了。变速箱已经拆下来了，现在把这个悬档机构拆下来看一下。这里面有很多水珠、水蒸气。现在把变速箱全部打开，先拆这个壳子，再拆这个壳子。这个是车速传感器，把它立起来。这个地方还有一颗螺丝，需要把这个支架拆掉。就是这一颗螺丝，用锤子敲一下。这个盖子还是比较好拆的，这个塑料的应该是泵油的。这个拿掉之后就没东西了，现在把下面的壳子也拆掉。下面还有两颗螺丝，这三颗螺丝也要拆掉，里面有弹簧钢珠。出来一颗，啊，两颗，还有一颗出不来，算了。已经敲开了，但好像不是这么拆的。要先把这个薄砂拆掉，然后把里面的卡簧拆掉。这里面有一颗销子，先给它敲出来，把它拔掉。这上面全都是锈。这个是倒车灯开关
，生锈了，弹珠都卡死了。立起来拆卡簧，已经全部拆掉了。这里面好多齿轮啊，这个地方生锈了，还挺严重的。这里面都是水，头生多生锈变黑了。这根轴特别的紧，拿不出来。把这几颗螺丝拆掉，应该可以全部拿出来。把齿轮拿出来，用汽油洗一下，教你们如何抽汽油。先用力吸一口，然后把管子放在盆里面。小兰，你看那个人应该是来修车的，但是他一直不下车。我过去看看吧。你好，你是来修车的吗？对，我那个自己带的机油可以换吗？可以的，工时费五十块钱。机油滤镜带了吗？带了。那你把车开到里面去吧。你这个车是混动的呀？对呀、啊，可以换吗？可以的，有发动机都能换。等一下，你先别出来，帮我把机盖拉一下。好的。空气滤芯你应该没买吧？对，那个没有买。好的，那我先给你检查一下。如果要换的话，好提前让人送过来。空滤不是很脏，吹一下还可以用。那就给我吹一下吧。换机油有两种方式，一种是把它吸出来，还有一种就是拆螺丝把它放出来。你要用哪种方式？价格都是一样的吗？对，价格都一样。那就把它放出来吧，我觉得放的会干净一点。好的，那我先把机油盖打开，把汽车顶起来。这个就是放油螺丝。你这个机油还挺脏的，跑了多少公里路啊？我都是五千公里换一次。这废机油都快满了，可以叫人来回收了。你新的机油滤芯呢？在车上，忘记拿下来了。车主说新的机油滤芯在车上，忘记拿下来了。当我把机油滤芯拿下来的时候，却发现机油滤芯不在下面。我就先给他检查一下底盘，还有刹车片，看看摆臂球腿有没有坏。这个塑料板掉下来了，用螺丝给它固定一下。再用扎带固定，现在可以把车放下来拆机油滤芯了。对比一下，看看是不是一样的。把密封圈上面也涂抹一点机油，这样密封性会更好，而且下次也好拆，不会那么紧。把机滤扭紧。好了，可以加机油了。自己用塑料瓶子剪一个漏斗，放在这里刚刚好。现在给它加机油，先给它加三点五升。好了，应该差不多了，还剩一点点，大概半升。你这个外面没有机油标尺，应该是电子的，要从仪表里面看。是的，是电子的。这个就是看机油的，还差一点点，剩这一点点全部给它加进去。然后把盖子盖上，现在刚刚好到上线，然后再检查一下防冻液、玻璃水，没有了就给它补充一点，最后再把发动机盖子清洗干净。我们保养汽车这些都是必须要做的。最后再发动检查一下漏不漏油。可以了，不漏油了。去哪里付钱？你开快点，怎么开这么慢啊？老婆，我的车好像坏了，油门都踩到底了，还是快不起来。把车停下来检查一下吧。完了完了，车怎么冒烟了？老婆，快点下车，着火了。快点看一下哪里在冒烟。好像是发动机在冒烟。不是有个表妹在这边修车吗？快点给她打个电话。
，那个表妹不是亲表妹。又不是不给钱，快点打电话。好吧，我现在打。喂，表妹，我的车坏在路上了。你有时间过来看一下吗？是不是没水了呀？啊，好烫！老婆，你怎么了？我的手被烫了，都被烫红了。谁让你开水箱盖了？不知道温度高的时候不能打开水箱盖吗？你打个车先回去吧。表哥，我来了。你的车怎么了？我的发动机刚刚冒烟了。你去发动一下，我看一下。怎么回事？怎么打不着了？听声音是没有气缸压力，温度太高了，可能拉缸了。这还没到夏天呢，怎么温度就高了？高温有很多种原因，比如说少水了，或者风扇不转了，排气管堵住了，都会高温。那你要好好给我检查一下。现在不能发动，还检查不了，只能先检查一下排气管，因为排气管堵住的话，油耗也高，动力也差。对对对，我的车就是油耗高，越来越严重，我还以为是发动。好，别说了，我给你先检查排气管，先把氧传感器拆掉，用内窥镜检查。这个可以看到排气管的内部，你看到没有？堵得这么严重，发动机的废气都被堵在这里了。你猜的没错，果然是排气管。发动机的燃烧温度有两千多度，如果废气不能及时排出啊，发动机的温度就会越来越高，发动机的内部会直接融化，也就是我们常说的拉缸了。那怎么办？这个能清洗掉吗？你这个太严重了，需要很久才能清洗掉。那我的车现在怎么办？先把气缸盖拆掉，看一下需不需要大修。三元车它的积碳最后再处理。先用千斤顶把车顶起来，然后把轮胎拆掉。今天挺热的，不过还好我提前穿了短袖。这个是我新买的工作服，要不然你们总说我穿的乱七八糟的，以后我就穿着它修车了。然后躺在下面把排气管拆掉。小妹，拆下来还有多长时间？应该还要十几分钟吧。那我先去那边上个厕所。有人来了，叫我一声。我这表哥长得还挺好看的，可惜就是结婚太早了。把气门室盖拆掉，这根大水管拔掉。哇，你们看这是什么？机油和水混合在一起了，这个清洗起来特别麻烦。现在把排气管拆掉，这两个风扇有点碍事。排气管的温度都是非常的高，看这锈迹斑斑的颜色就能看得出来，所以说它堵住了，发动机的温度会变得更高。这个就是三元催化，新的可贵了。现在开始拆正式皮带，这一步比较难，没有一年的修车经验都不敢拆这个皮带。这个车的正式还是比较简单的，这是凸轮轴皮带轮，这里有一个点，对准红色的这个点。这个是曲轴皮带轮，这个小三角形对准小圆点，对准之后就把皮带拆下来，然后把两根凸轮轴拿掉，缸盖螺丝拆掉就可以抬了。这个缸盖不是很重，勉强可以抬得动。把它放在地上。你们看，它这个缸床垫烂掉了，这个地方是被烧掉的。之所以打不着，就是因为气缸垫漏气。它这个缸套还没有拉掉，就是发动机漏油太严重了。拆了这么多东西，就这张垫子坏了，成本也就几十块钱。你们觉得我收多少钱比较合适？现在我要去汽配店买一张气缸垫。这不是我表哥吗？上厕所上这么久，表哥，你去看一下你的车，我去买配件。注意三元催化，不要让人给偷了。小丁，这个车怎么回事啊？怎么停在这里？这个是你粉丝的车，他说你要的话就卖给你，不要的话就放在这里修。这样子的吗？那我先检查一下，这还挺严重的，修下来估计得一万多吧。小雕，给他把掉地上的东西捡起来一下。我师傅说过，新能源的车不是我们能修的，会电死人的。是的，你要是出事了，我估计得赔个倾家荡产。那就先把它放这吧，我今天还有其他事情。如果粉丝们真的想看我修这个车的话，我就把坦克三百卖掉，然后把这个车买下来维修。小兰，驾校的王校长来找你谈合作了。你好，你好，我们去里面谈吧。我开过你的视频，听说你最近在研究把下雷车的电机装在汽车上，我觉得这个方法可以行。好，那我就测试好了就联系你。具体价格的话，我要先安装一个，把成本计算出来。嗯，好，那祝我们合作愉快。
。刚刚我和王校长谈的合作，就是把这个三轮车的电机装在轿车上面。如果能成功的话，王校长就会来和我们合作，其他驾校的车也会排着队来找我们安装。而且这个电压只有六十伏，比新能源的车要安全。小兰，用哪个车？我把它开过来。用熊猫车吧，把熊猫车开上直升机，把车顶起来拆轮胎。这是我提前准备好的链条，价格是六十块。我打算把这个链条用丁焊焊在这个钢圈里面，但是铝钢圈丁焊焊不上，需要把车放下来，找到备胎。一般备胎都是铁钢圈，这个备胎挺新的，好像从来没有用过。然后把气放掉，里面已经没有气了。把轮胎扒出来，再用电焊，要不然会把轮胎烧坏。链条太长了，需要拆掉一部分，像这样刚刚好就可以焊电焊了。小兰，你快看，阿黄在你车上睡觉。什么？阿黄怎么可以这样子？阿黄，快出来，出来。呀，你来焊吧，学习一下，技多不压身。好的。现在需要做一个支架安装电机，就用这块铁板吧。这个电机是我买的一个旧的，两百四十块钱。一二三四五，小丁，电焊用好了吗？好了，你过来看一下行不行？我来看看，先这样吧。等一下，确定好位置之后再焊死。现在需要用电焊烧一个洞和五个螺丝孔。你们看，烧的圆不圆？刚刚好。现在把钢圈安装上去，对比一下位置。然后把这个齿轮放进去，这个地方做一个支架。这里本来是打算放电机的，但是位置太窄放不下，还挺结实的。现在转动轮胎，齿轮会动了。电机上面安装一个万向节，用电焊焊死。现在把这个电机装上去，接口这里焊的是套筒，把它对接起来，对准里面的螺丝，进去了。把电机的螺丝扭紧，现在开始接电源。这个电瓶已旧换新，四百块钱。这个控制器一百五十块钱，二手的。这个电瓶很安全，不会电人。这个是油门，把线接上，接上就可以测试了。现在把钢圈拆下来，安装轮胎。把轮胎打满气，把轮胎装上。然后把电瓶放在后备箱，控制器放在车底下。已经全部安装好了，现在把车放下来测试。先用发动机的动力把它倒出来。现在我和江师傅一起测试，他控制油门，我控制方向。我们就在这个院子里面测试，先把档位挂到空档，钥匙打开的，但是发动机没有启动，这个是表坏了。那我踩油门了啊。好。走了，还可以，就是方向盘有点重。那我再把油门踩大一点。好，测试很成功，接下来就是等着和驾校合作了。现在就是不知道这个车该怎么办。你们看，这个地上的机油都是刚刚那个奥迪车上留下来的。哇，这个车还是六缸发动机 ，V 六二点四，这上面干干净净的，看不出哪里在漏油。现在我把车开上直升机，检查一下下面。嗯助力泵有点漏油，最主要的还是后面，这个油是上面漏下来的，很有可能是机油滤芯的底座。现在我把车子放下来。
拍下来再检查一下。它的机油滤芯在进气管后面，所以节气门和进气管都要拆掉。哇，里面还有机油流出来呢！机油应该是从这个地方漏下去的。现在我把机油隔底座拆下来，这个就是机油滤芯的底座总成。现在可以确定油是从这里漏下去的了。小兰，有没有检查出来哪里在漏油啊？检查出来了，就是这个东西漏油，这是奥迪的一个通病。你这个旧的一定要换一个，现在配件还没有送过来，你稍微等一下吧。那我先去你办公室休息一下，等一下你修好了叫我。好的，去吧。现在就等配件了，这个饮料是车主给我买的。嗯，送配件的来了。小兰，你的配件到了。这东西我这个月都卖出去三个了。是的，这个特别容易坏。你们看，这个是新的。这个是旧的，这个旧的密封券都已经硬了，被压平了。新的很软，而且还很厚。新的上面还少一个传感器。现在把旧的传感器拆下来装上去，然后把机油滤芯总成装回去。好了，我现在把它拆开来看一下有没有机滤。新的里面带机滤的。再把盖子扭回去。进气管的接口已经处理干净了。现在开始装进气管总成。这个是汽油管，最后安装空气滤芯的进气管。现在已经全部装好了，再检查一下机油够不够，还在标准范围之内。现在我把车发动，然后开到外面去。由于这个车漏油比较慢，我们先发动两三个小时，再看一下地上有没有机油。没有看到漏油的地方，我现在把车移开。你们看，现在一点油都不漏。我是小阿兰，你们可以关注我，有修车的问题都可以找我。小兰可以给我涨点工资吗？你要是不涨工资的话，我就不干了。涨工资可以啊，你要是能把那边那个车修好，我就给你涨五百块钱。这个车怎么了？这么大的声音你没听到吗？听到了。去踩一下离合器。踩离合器干嘛？还真的是，离合器踩下去就没有声音了。小兰，我知道是哪里坏了。你刚刚跟我说要涨工资，要说话算话。那你说一下这个车是哪里坏了？一踩离合器就不响，肯定是生理轴承坏了。我觉得不是，不信的话我们可以把它拆下来看看。可以啊，那我们拆吧。先把车开上举升机，然后把上面的东西都拆光。像这个电瓶是必须要先拆掉的，然后就是空气滤芯的盒子。现在拆的这个是挂挡线。上面拆完了就把机脚拆掉，然后把车顶起来一点点。好，停。先把轮胎拆掉，我都是习惯性用脚踹一下，因为有的轮胎确实很紧。然后把方向球头拆掉，这个拆掉之后方向就不受控制了。然后把减震器拆掉，然后继续把车升高，用支架支撑起来，因为我感觉这个举升机不是很安全。小天，你看它这个变速箱油这么脏，肯定变速箱有问题。然后把半轴拆下来放在筐里面，现在还剩最后一个支架。可以开变速箱了，这个变速箱很重，我现在要去叫另外一个师傅过来帮忙。快点，快点，太重了。甘师傅，那边抬变速箱帮一下忙。好的。晃，使劲晃。小兰，怎么了？加油！你稍等一下。掉了掉了，慢点慢点，把它放在地上。小兰，快点过来看一下，怎么样了？是不是风力轴承坏了？这个轴承是好的呀。
会不会是你用手转的太慢了？不可能，你好好想一下，当我们踩下离合器的时候，摩擦就会推动分离轴承。离合器的作用就是让发动机和变速箱分离。正常来说，这根轴会一直转。当我们踩下离合器的时候，这根一轴就不会转了，所以声音就不会响了。现在你知道是哪里坏了吗？知道了，是一轴的轴承在响。那就把变速箱打开看看吧。把变速箱放在桌子上，把档位控制器拆掉。然后把变速箱打开，后面还有一颗大螺丝，看一下是哪里坏了，暂时看不到。这个是倒档齿轮，可以拿掉的。这个是一轴，这个是二轴，这个是差速器。这上面有三个轴承，不是这个，这个没有声音，这个也不是。这个声音比较大，但是下面还有两个轴承，一起拆下来看一下。把它放到这里，这个轴承也是好的。看一下这个轴承，这个就是一轴的轴承。小雕，你听一下是不是这个声音？对，就是这个声音。这个间隙也很大。我们仔细检查了一下，齿轮都是好的，就是这两个轴承坏了。换两个轴承的话，大概一百多块钱，但是加上工时费和齿轮油的话，大概要一千块钱。小兰，每次让你涨工资，你都用车来考验我。你要是不想涨的话，就算了。其实干修车这一行最主要的是看技术，还有就是勤快和干活的速度。行吧，再给你找三百块钱，把这些都清洗一下吧。我去买轴承。我们不是修小轿车吗？为什么这种车你也修呀？这说的什么话？能修就修呗。再说了，这个也是我亲戚的车。你怎么这么多亲戚啊？没办法，我们在老家赚不了钱。这个刹车好像是有点问题。先启动，我开一圈试一下。他这个车不好启动，等一下你就把这个火放到进气管这里。好的。小雕，你站远一点，他这个车没有刹车。踩离合，挂前硬档，慢慢放离合器。确实没有刹车，都已经踩到底了，车还是要往前走。小兰，怎么了？一点刹车都没有，先检查一下刹车油。刹车油只有一点点了，看一下哪里漏油。有两个在漏油，一个是这个，一个是那边一个。你看，这些漏的都是刹车油。那我们把漏油的轮子拆下来吧。先用卧室千斤顶把车顶起来，然后再放上安全凳，把半轴拆掉。这个跟货车的半轴是一样的，这颗大螺丝不是很紧，用螺丝刀就能拆掉。小雕师傅第一次拆这种轮胎，他肯定很好奇这里面为什么会有这么多水。刚才拆这个油封的时候，里面好多水都流出来了。我也不知道里面的水是从哪里来的，先拆开看看吧。这边这个刹车封梦生锈了，走去把前面一个也拆下来。前面的刹车片薄了，需要换掉，分泵也不会动了。小兰，你来看一下这个怎么修。好的，我来看一下，分泵和刹车片都换掉吧。要不我来拆，你去买配件吧。可以啊，那你小心一点。先把脏东西清理干净，然后把弹簧撬掉，把刹车片拆下来，然后把分泵拆掉。现在抽点柴油出来，把轴承洗一下，擦一下，嗯，吸到嘴里面去了。这个轴承拆不下来，只能在上面清洗。小兰，我回来了。你是装那边一个，我装这边这个。这个新的刹车片比旧的厚多了。换上新的刹车片，这个调节螺丝就要扭到底。弹簧钩上，刹车片就装好了。然后把轴承抹上黄油。你们没有看错，这个蓝色的就是黄油。然后放在轮毂里面，把油封撬进去，然后再把轮胎装上。好了，进了。外面还有一个轴承。
。你们可能会问我为什么连铲车也会修？其实我刚开始学修车的时候是修货车的，这个铲车的轮毂和货车的轮毂其实是一样的，所以今天就来给亲戚帮个忙，然后把油封装上，再装半轴，把螺丝打紧。把刹车油加满，放空气。踩，踩住。这个没有空气了，每一个轮子都要放一遍，然后把车放下来测试刹车。现在刹车是有了，但是开起来还是很颠，只能慢慢的开。哎呦，好了，可以了，收拾工具回家吧。小兰，我们以后能不能不修这种车？为什么呀？这种车一点档次都没有，要是被我同学知道了，他们会嘲笑我。我的同学他们都是修奔驰、宝马的。那这些车谁修啊？难道只有那些老爷爷修吗？小弟啊，这个宝马车是谁的呀？不知道，我来的时候就已经停在这里了。那应该是来找我们修车的，看看他有没有留电话。小兰，你看这里有张纸条，看看写的是什么。小兰，你好，这个宝马车是我的，我是拖过来的。我最近要出海打鱼，海上没有信号，不能接打电话。你帮我修好，我下个星期来开。小雕，宝马车你有没有修过？没有，我只会修比亚迪。我也没修过，应该都一样的吧？发动。听声音好像是没有气缸压力，用专业的工具测量一下。把它塞进去，扭紧，发动。这个是一缸，只有一点点压力，发动。这个是二缸，一点压力都没有，发动。这个是三缸，也是没有压力。刚刚测量了三个气缸都没有压力，这个发动机需要大修。车主留了一个电话，我给他打个电话。您好。您所拨打的电话已关机。车主有可能已经出海打鱼去了。那我们先给他修吧，人家都开了起宝马，肯定不会少我们的钱。这里面装的是空调滤网。现在我把空调福利氧放掉。好热啊，我去换个衣服。空调管道拆掉之后，要把它堵住，防止灰尘进入。现在上面拆的已经差不多了，开始拆下面。往后拉。哎呀，慢点慢点，我从来没有拆过这么长的排气管。把转向柱螺丝松掉。现在螺丝已经全部拆完了，发动机可以掉下来了。深，往上升。我发现一个问题，它这个链条很松，很有可能是跳齿了。你们看，转起来很轻松，说明一点压力都没有。现在我把正时拆掉，重新对一下，如果有压力了，就说明是正时的问题。用专用工具把飞轮锁死，把链条的张紧器松掉。小丁，你帮我并一下，我把链轮松掉。把专用工具卡上，这一根是卡排气凸轮轴的。你们看，这两个点就是固定凸轮轴信号尺的。位置卡好之后，用螺丝固定死。现在就可以把张紧器和链轮的螺丝锁紧了。链轮的螺丝是20牛米加180度，张紧器的螺丝是65牛米。现在所有的正时记号全部都已经对上了。现在把这个盖子装上，再用气缸压力表测量一下。小江，你去启动一下。哎，有压力了吗？有四个压力，再测量一下二缸。小雕，再来。这个还是没有压力，一点都没有。三缸再来，三缸也没有。它这个可能是气门顶掉了，我先给它把缸盖拆掉看一下等一下，我看一下，气门好像顶掉了。
把它抬下来吧，慢点，把它翻过来，每个排气门都顶掉了。再看一下活塞，大概就是这种情况。它这个发动机的配件比较昂贵，修下来可能要一万块钱。现在只能等车主从海上打鱼回来，问他要不要修。其实这个宝马的发动机也挺好修的，以后大家有奔驰、宝马的也可以开过来，我给你们修。大家仔细听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把他的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给他修好？你们看这个车冒的是蓝烟，说明烧机油。把机油标尺拔出来，果然机油一点都没有了。他这个发动机是带涡轮增压的。很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示。这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给它把发动机盖下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉，然后把防冻液放掉。这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油，上面基本上已经拆完了。现在把车顶起来拆轮胎，轮胎拆掉之后继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了，然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来调发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们二月份修了六台发动机，所以现在比较熟练了，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，它这个烧机油这么严重，三鱼很有可能堵住了。用内窥镜给它检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了。把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来。然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里，下面还有一个，下面的在这里。装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀！这个是可变气门技术。然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了。这积碳好严重啊！间隙也很大，如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。钢套上有一条线，这个是活塞环的缺口。现在就给它把活塞拆出来看看，这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点。小瓦已经拉了，用力捶一下。这个活塞环已经卡死了，这个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞四件套，大修包，曲轴，这也不贵啊，才五千块钱。对了，还有个东西忘记了。就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看，这个轴承间隙这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。啊，这是什么情况？你为什么拦我的车呀？我的车关上档不会走了，你可以带我到修理厂吗？你的车在哪里啊？我就是修车的，我可以帮你看看。你别开玩笑了，我的车真的坏了。我说的也是真的呀。你看，这个是我的修车职业资格证书，我后面还有修车的工具。原来你真的是修车的呀？走吧，带我去看看你的车吧。我的车开得好好的，底盘突然传来哐哐哐的声音，然后我把油门踩到底，车子都不会走。这个是小问题，先让我试一下吧。先启动发动机，打离合器，挂倒档
松手刹。哇，轻轻松松跑到一百六。师傅，你上来踩油门，我趴下去看一下。你要小心点哦。不用挂档了，我知道哪里坏了。你的传动轴跑掉了。什么东西跑掉了？就是从车前面到车后面的一根传动轴。那个贵不贵？不贵，就几百块钱。师傅，你放心，你的车就交给我吧。我现在去把工具拿下来，用砖头把前面轮胎塞住，先用千斤顶把车顶起来，再放两个安全凳，因为千斤顶不是很安全。然后躺在车下面把旧的拆下来。这个电池快没电了，师傅，帮我从后备箱拿一块电池。哇，你的车里好香啊！那是因为我的车里面喷了空气清新剂，轻松拆下来了。这个新的传动轴到了，这个是收据，价格是一百八十块钱。你们猜我一会儿收他多少钱？现在那个师傅去那边找旧的传动轴去了，不知道他能不能找到。我现在把这个新的给他装上，这个直接对准变速箱插进去就可以了。另外一头四颗螺丝装上，非常简单。装好之后挂档测试一下，免得过几天又跑掉了。OK 了，没有问题了。然后把安全凳拿出来，千斤顶放掉。我们看，他的传动轴找到了。我的车修好了吗？修好了，一共是三百块钱。如果后期还有什么问题的话，你就导航小阿兰修车。粉丝们也可以关注我，以后有修车的问题都可以问我。